State House spokesperson Kazedena today held a press briefing at State House Nairobi where she spoke of President Hur Kenyatta's foreign trips, latest being the visit by the head of state in Canada where he attended the Women Deliver Conference 2019 in Vancouver. Ms. Dena shared some good news that the government created over 840,000 new jobs, saying that this year the government is committed to doing better. Ningependa kwanza nigusie tu swala la ziara ya ngambo ambao rais aliweza kufanya katika mwanzo wa mwezi ambako alikuwa amekwenda katika nchi ya Canada na kama mnavyofahamu ni kwamba nchi hiyo ni marafiki wa karibu na taifa la Kenya na rais Uhuru Kenyatta alikuwa amewahi kwenda kule wakati wa mwaka jana pia mwaka juzi alipokuwa amekwenda katika um, kongamano la G7 jijini Quebec Kwa hivyo kwa wakati huo alipokuwa amekwenda mwanzoni wa mwezi alikuwa amekwenda katika kikao cha Women Deliver ambako aliweza kufanya vikao vya hadhara na vile vile kuweza kutoa hotuba kuu na bila shaka masuala ambayo aliweza kugusia ni kuzungumzia usawa wa wanawake katika uongozi ama kuhusishwa kwa wanawake katika uongozi swala ambalo ameweza kusema kwamba yeye katika baraza lake la mawaziri na pia tunafahamu ni kwamba ameweza kuwapa wanawake nafasi ya kuweza kuongoza wizara mbalimbali na mbali ya, na hayo mnafahamu ya kwamba rais pia amekuwa katika mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba uwakilishaji wa wanawake katika bunge pia unaweza kuongezeka japo mswada huo haujaweza kupitishwa amekuwa na matumaini kwamba huenda likaweza kupitishwa karibuni na akasema kwamba ataweza kushirikiana na washikada wote ili kuona ya kwamba wanawake nao kidogo wanapata nafasi yao katika uongozi wiki iliyopita rais pia aliweza kutia saini miswada mitatu kuwa sheria. Miswada hiyo ni pamoja na ule marekebisho ya sheria ya tume ya mshikamano na ushirikiano wa kitaifa wa mwaka 2019, msoda wa marekebisho ya sheria ya michezo mwaka 2018 na mswada wa utaratibu na utoaji stakabadhi au risiti katika magala ya mwaka wa 2017. Mswada hiyo iliyotiwa mswada uliotiwa saini wa marekebisho ya sheria ya tume ya mshikamano na ushirikisho wa kitaifa unakusudiwa kuianisha sheria hiyo na katiba na kutoa utaratibu wa kuteua makamishna wa tume hiyo na chini ya sheria hiyo mpya makamishna wa tume hiyo watateuliwa na rais halafu wataidhinishwa na bunge Sheria hiyo mpya pia itawa, haitawajumuisha ambao hataweza kujumuishwa kwenye tume hiyo ni wakuu wa tume ya haki za binadamu, tume ya kitaifa ya jinsia na usawa na tume ya utoaji wa haki. Na ule msaada uliotiwa saini wa marekebisho ya kifungu cha sheria ya michezo unatoa fursa ya kubuniwa katika kwa hazina ya ustawi wa michezo, usanii na masuala ya kijamii. Hazina hiyo mpya itasimamiwa kulingana na kifungu cha sheria cha usimamizi wa fedha za umma na vile vile kuhakikisha kuvunjwa kwa hazina ya michezo ya kitaifa na halmashauri ya wadhamini na hazina ya michezo ya kitaifa. Kifungu hicho kipya cha sheria pia kinatoa fursa ya kuhamisha mali na wafanyakazi na huduma katika halmashauri ya wadhamini wa hazina ya michezo ya kitaifa kwa shirika hilo jipya. Aya, nayo sheria ambayo ilitiwa saini ya utaratibu wa utoaji wa stakabadhi au risiti katika magala inatoa mfumo wa kisheria kwa ustawi na usimamizi wa utaratibu wa utoaji stakabadhi kwa bidhaa za kilimo ili kushughulikia changamoto za uzaji wa bidhaa za kilimo nchini ambazo tumeona imekuwa ni changamoto sana kwa baadhi ya wakulima pia Sheria hiyo inakusudiwa kuhakikisha kuwa ubunifu wa baraza la utaratibu wa utoaji wa stakabadhi za magala ambapo baraza hilo litashirikisha ubunifu, udumishaji na ustawi wa utaratibu wa utoaji stakabadhi za magala kwa bidhaa zote za kilimo zinazokuzwa humu nchini. Bila shaka ni sheria ambayo itaweza kuelekeza ama kuweza kumpa uh, uh, mkulima nafasi ya kuweza kujiza titi vilivyo katika biashara yake. Baraza hilo pia litahusika na usajili, utoaji leseni na ukaguzi wa magala yote ya bidhaa za kilimo nchini. Bila shaka ni miswada ambayo italeta hatua kubwa 
katika kuhakikisha kwamba masuala kadhaa yanaweza kushughulikiwa. Katika kipindi cha kama wiki mbili hivi ama tatu tumeweza kwenda katika vituo mbalimbali vya redio na madhumuni haswa ilikuwa ni kuweza kusikia wananchi wanasema nini ili tuweze kurejea kwa rais na kuweza kumweleza ni haya ambayo wananchi wameweza kuzungumzia. Na swala ambalo liliweza kupewa kipa umbele katika stationi zote imekuwa ni ajira kwa vijana. Asa ningependa tu kurudia mambo mawili matatu ambayo ni kwamba utafahamu ya kwamba kwa mujibu wa economic survey ambayo iliweza kufanywa mwaka 2019 na katika ukurasa wa 39 iliweza kueleza ya kwamba takriban kazi 840 zimeweza ku patikana ama kuweza nafasi hizo zimeweza kubuniwa kwa vijana na pia tukaweza kusisitiza ya kwamba asilimia tano ya kazi hizo ni katika sekta ambayo tunaita informal sector ambayo ni kazi ya jua kali kazi ya mikono na tukaweza kutoa uh, changamoto pia kwa vijana kuweza kujihusisha sana na swala hili mbali na kutarajie tu kazi za ofisi na mbali na hayo ni kwamba rais amekuwa akisikiza swala hili na sio tu kwa hivi sasa ambapo tumeweza kulizungumzia tunapozungumza katika maridio lakini pia pembezoni mwa mkutano wa unga mwaka uliopita aliweza kuanza mdahalo huo maana utakumbuka katika hotuba yake wakati wa madaraka aliweza kusema ya kwamba swala moja ambalo liliweza kumpa kiwewe ama kiliweza kumkosesha usingizi ni ukosefu wa ajira kwa vijana ambao wameweza kufuzu na shahada mbalimbali mbali, na vile wanakosa ajira. Kwa hivyo ni swala ambalo limekuwa kilishughulikia. Japo sio mbe, kwa, kwa tuseme kwa mfano hatukuweza kueleza ni kwamba yeye mwenyewe amekuwa akifanya mikutano na mikutano moja kama huo ni ule aliyoweza kufanya na watu wa Mastercard pembezoni mwa mkutano wa unga kama nilivyokuwa nimeweza kukuarifu hapo awali. Na mikutano hiyo imekuwa ikifanyika na hadi sasa siku ya Alhamisi lipo jambo ama pambaruka <laughs> lipo jambo ambalo litaweza kupatikana kuhusiana na swala zima la vijana kutakuwa na shughuli uh, ya kufana itakayokuwa katika hoteli ama mkahawa wa Radisson Blue na itakuwa na uh, kwa ushirikiano na Mastercard na bila shaka itakuwa na shughuli na swala zima hilo la kuweza kutoa a uh, mwongozo kuhusiana na ajira kwa vijana na pia kuweza kuwapa nafasi hizo kwa hivyo kama unavyosema ni kwamba rais anasikia na anaposikia anajaribu kutafuta namna ya kuweza kushughulikia swala hilo ambalo ameweza kulisikia. La nne nikipenda kuzungumzia ni mikopo. Unajua mara kwa mara tumesikia kutoka kwa vijana ambao wanasema kuwa biashara zao wana biashara nyingi wanataka kufanya, wana mambo mengi wangependa kufanya lakini swala ambalo limeweza kuwapa uh, changamoto ni swala la mtaji. Na ni vijana wachache ambao wameweza ku mudu viwango vya riba vilivyotozwa na mabenki uh, kabla ya kuwekwa rasmi viwango rasmi vya riba na hata baada ya viwango hivyo rasmi vya riba kuwekwa bado tunaona mabenki yakiwa na wasiwasi ya kuwapa vijana mikopo swala so, hili bila shaka ni swala ambalo liweza kushughulikiwa na rais na kile ambacho kimeweza kufanywa ni kutoa nafasi kwa vijana kupata mkopo pamoja na wale wenye biashara ndogo ndogo kwa jumla na ni kuhimiza mabenki kutoa mikopo uh, kwa makundi haya na ndiposa tunafurahia kuona mpango mpya ambao wewe uliweza kuzinduliwa wastawi ambao utatumika kutoa mikopo kwa wenye biashara ndogo ndogo kwa asilimia tisa. Bila shaka ni swala ambalo litaweza kuhakikisha ya kwamba vijana na pia wale ambao wana biashara ndogo ndogo wanaweza kufuzu katika uh, kufanya biashara zao. Mbali na hayo ni kwamba utakumbuka wafanyabiashara ndogo ndogo pia waliweza kutoa lala la mazao kwa rais na alichoweza kukifanya ni kwamba yeye aliweza kwenda katika uh, sehemu ya kuwekeza makasha kule imbakasi ili akaweze kusikia na kuelewa ni nini haswa kinaendelea na bila shaka utafahamu ya kwamba ni baada ya mkutano huo kwamba aliweza kutoa agizo kwamba uh, makasha yao yamekuwa clear ama yamekuwa yamemaliziwa kukaguliwa kwa kipindi cha wiki tatu ni kweli wiki tatu zimekwisha na ni kweli pia kwamba sio makasha sio mizigo yote ambayo imeweza kukaguliwa na wafanyabiashara wote wakaweza kupata mizigo yao kwa sababu pia mbali na kusema kwamba itachukua muda wa wiki tatu kulikuwa na mikakati na sheria ambazo zilikuwa zinahitajika kufuatwa ili kuhakikisha ya kwamba mizigo inakaguliwa na kuhakikisha ya kwamba ni mizigo ambayo si ya kuja kumdhuru 
atakayekuwa nanua bidhaa hizo ambayo ni mkenya halisi. Kwa hivyo shughuli hiyo bado inaendelea. Tunajua kwamba wafanyabiashara wa, wa wangali na lalama, lakini ningependa kutoa hakikisho ya kwamba rais anafuatilia kwa karibu maana ni agizo lililotoa ili kuhakikisha ya kwamba wafanyabiashara wanaweza kupata bidhaa zao na zaidi ya yote kuhakikisha ya kwamba kuanzia sasa biashara ya kuagiza bidhaa kutoka nchi za nje inaweza kuwa na urahisi ili wasiweze kusumbuka sana wafanyabiashara humo nchini na pia kuhakikisha ya kwamba Kenya wa kawaida anayenunua bidhaa hizo zinazoagizwa amelindwa